Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mam, halo semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Apalagi di masa pandemi ini yang makin parah Ya, uh, aku udah lihat beritanya kayaknya makin parah. Semoga uh, kita masih tetap produktif berkegiatan di rumah, walaupun cuma di rumah aja, karena menjaga kesehatan itu lebih baik, uh, mencegah itu lebih baik dibandingkan dengan mengobati. Karena kalau udah mengobati itu akan ribet ya nanti pastinya, apalagi yang namanya udah terserang dengan penyakit. Jadi semoga kita bisa menjaga kesehatan, terus uh, selalu lalu menjaga jarak apalagi di masa pandemi ya selalu menggunakan masker kemanapun kita berjalan jangan meremehkan apapun protokol apapun jangan meremehkan gitu walaupun kayaknya oh pandemi kayaknya udah nggak ada lagi itu sih nggak mungkin namanya virus itu pasti ada di mana-mana ya mam ya karena kan kecil kita nggak tahu virus apapun itu yang memasuki tubuh kita pastikan kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan itu aja sih pesan dari aku Semoga uh, video ke aku kali ini juga bisa memberikan hal yang positif gitu apa namanya agar bisa membuat atau memotivasi teman-teman di rumah supaya makin produktif walaupun cuma di rumah aja gitu kan kita nggak akan bosan kalau kita melakukan kegiatan apapun di rumah nggak cuma tidur tiduran aja pesan aku sih kayak gitu aja sih mams tapi gimana mams semua selama di rumah atau selama pandemi ini apa kalian masih jalan-jalan atau gimana kalau aku sih uh, masih agak takut ya kalau untuk jalan-jalan keluar atau apapun dan kalian udah pasti banyak lihat ya berita ya makin banyak kok ya yang kena uh, covid ini gitu jadi kayaknya aku nggak dulu deh kalau untuk terlalu lama di luar atau bertemu dengan orang-orang gitu jadi bertemunya masih dijaga nah ini udah ya lanjut balik ke videonya ini aku udah beres-beres uh, area ruang tamu ini aku lagi bersihin ambalan-ambalannya lihat kan tadi uh, debunya seperti apa dan perintilannya seperti apa ini aku selalu lap-lapin ambalannya perintilannya dan lain sebagainya karena Uh, pasti debu akan selalu datang setiap hari gitu kalau misalnya kita tumpuk kita lap-lap terus itu enggak gimana ya makin kotor lah makin gak enak gitu kalau untuk dilapnya gitu ini pun uh, aku ngerasa kayaknya apa namanya setiap hari pun masih kayak kotor aja gitu makanya aku setiap hari hampir setiap hari bahkan selalu membersihkan Uh, rumah seperti ini ya dengan cara ngelap-ngelap nggak dua hari sekali gitu lap-lap nyapu dan ngepel. Nah kalau untuk record nyapu dan ngepelnya aku nggak record kali ini ya mam ya. Ini cuma apa lap-lap aja beres-beresin aja yang kalian lihat. Nanti setelah itu baru aku beraktivitas di dapur yaitu masak cemilan buat keluarga. <laughs> ya hampir setiap sih ha eh, hampir setiap hari sih buat cemilan. Nah ini lap-lap terus bupetnya ya biar bersih. Lanjut di sini aku lap-lap uh, printernya. Kenapa printernya aku taruh di sini? Karena di sebenarnya di dalam ada meja belajar ya bisa taruh printer di sana. Akan tetapi di sana ribet karena harus pakai colokan sambungan. Kalau di sini kan tinggal nyolok aja gitu. Gampang deh. Dan sekarang aku akan lap-lap rak, rak piring karena Uh, rak piring itu sering banget buat naruh makanan takut ada semut atau apapun jadi bersihin setiap hari dan di sini aku masih apa namanya pakai rak piring ya nggak pakai kitchen set karena ya masih sesederhana ini aroma aku ya mams ya masih rak piring termos dan termos juga termos lama ya kan masih biasa-biasa aja dan di sini juga aku lap-lap dispenser ya itu udah pasti aku lap-lap dispenser dan meja-mejanya biar lebih bersih lagi. Lanjut di sini aku bersihin apa namanya kulkas dan kulkas ini selalu ya setiap hari juga aku bersihin biar mengkilap karena kulkas seperti ini aja aku bersihin setiap hari aja kadang masih lecet ya mam ya aku juga bingung kenapa gitu. Nah, aku rencananya mau pakai wall stiker kulkas, tapi belum beli. Ya udahlah, tunggu rezeki lain aja. 
Di sini juga ada etalase ya, etalase lama gitu, tapi gunanya adalah untuk menyimpan benda-benda yang agak lebih besar kayak misalnya wajan-wajan uh, atau panci-panci yang enggak kepake atau lama dipakai atau termos-termos yang uh, apa namanya? termos es gitu yang apa besar gitu dan multifungsi sih menurut aku lumayan lah ya karena aku nggak punya kitchen set jadi masih masih bisa aku manfaatin. Nah lanjut aku akan ke area kamar. Ini area kamar yang ada di depan atau area area kamar utama ya. Di sini aku lap-lap semua dari kaca dan teralis-teralis kacanya. Uh, ini ukurannya aku kurang tahu berapa jadi uh, ukuran kamar depan dan kamar belakang itu lebih besaran kamar belakang ya dibandingkan kamar depan gitu jadi aku uh, juga masih belum tahu ukurannya berapa nanti kalau aku tahu aku kasih tahu ya <laughs> nah ini adalah yang aku kasih tahu itu adalah kaktus miniatur gitu kecil aku taruh di deket jendela pajangan gitu ini aku belinya di Shopee dan mam semua semua barang-barang yang aku beli kalau misalnya mau samaan sama aku uh, linknya ada di deskripsi box kayak spray nah ini spraynya juga sama aku juga belinya di Shopee jadi kalian bisa lihat aja linknya di deskripsi box ya ini bagus banget spraynya adem banget serius nih kalau nggak salah mereknya apa ya aku lupa <tuh> apa ya aku juga lupa lah mereknya apa <tuh> kalian bisa cek aja di bawah nah ini area kamar belakang dan di kamar belakang itu kak aku kasih tempat tidur atas bawah gitu uh, karena ya anak kedua nah ini aku rapi rapiin dan itu spraynya kurang lebar ya jadi kalau misalnya tips dari aku kalau kalian mau beli spray itu harus jangan pas ukurannya gitu uh, sama tempat tidurnya tapi lebih besar dari tempat tidurnya ya minimal kalau misalnya 120 kalian belinya yang ukuran 160an lah kalau nggak salah ya kalau nggak 160 140 ada nggak sih aku nggak tahu deh nah itu dia uh, dan aku selalu bersihin kamar anak-anak kayak gini aja karena paling sering berantakan gitu paling sering banget jadi nggak terlalu ribet lah lanjut di sini aku mau buat kue kuenya yang praktis aja aku pakai kue pon dan mix instan gitu ini aku lihat eh, apa ya youtuber bunda Ariana Ariana underscore Ariana dia sering banget buat cemil-cemilan gitu makanan-makanan kayak gitu tapi lebih praktis lebih hemat terus lebih enak kayaknya kalau untuk uh, buat ngemil anak-anak atau keluarga di rumah nah makanya ini aku coba-coba pakai fondant cake gitu karena kan Uh, lebih praktis ya nggak bingung nakernakerin nah di sini pondan cake nya aku pakai pondan mix uh, instan rasa vanila di sini uh, dan menggunakan telur tiga nanti di sana juga ada petunjuknya ya mams ya ada telur uh, pakai telurnya tiga butir lalu nanti pakai mentega cair jadi menteganya itu nanti direhatkan dulu ya atau didinginkan dulu baru dicampur ke adonannya gampang banget sebenarnya ini kocok telurnya nggak usah sampai kaku-kaku banget terus uh, langsung cemplungin tepung pondannya dan di mix lagi menggunakan mixer uh, dengan kecepatan tinggi sekitar 5 sampai dengan 7 menit setelah itu baru tambahkan mentega cair deh dan siap untuk dipanggang Nah, masukkan mentega cairnya, lalu aduk sampai dengan rata. Dan itu anak aku udah nungguin banget kuenya kapan mateng. Katanya dia udah kepengen makan, gak sabar banget. Dia nungguin di situ sampai bolak-balik bolak balik kecapean, akhirnya ketiduran. Kasian juga sih si Rasik ini. Uh, 
karena anak aku suka banget yang namanya nyemil nah ini aku tata di loyangnya aku taruh yang di kecil-kecil gitu kayak ukuran donat karena enak aja kalau dimakan lebih gampang lebih mudah gitu dan kebetulan ukuran oven aku tuh kecil jadi nggak uh, bisa besar-besar dan beberapa kali manggang ini sekitar 12 liter ukuran oven aku nah uh, Manggangnya itu dengan suhu 180 derajat Dengan waktu kurang lebih 45 menit ya Nah ini kita tunggu sampai matang Tapi jangan lupa dicek-cek sesekali ya Takutnya nanti namanya kurang lebih Kan ada yang kegosongan ataupun apa Jadi kalian bisa kira-kira sendiri Kalian bisa tusuk dalamnya dengan menggunakan uh, sumpit ya Apa itu udah matang atau belum Nah ini dia udah mateng kue aku Alhamdulillah jadinya lebih bagus di kalian tadi bisa lihat ya masukin ke apa namanya loyangnya itu jelek banget tapi Alhamdulillah masih bisa buat sesi foto cantik lah ya Nah ini aku bukain lalu aku tata Nah ini kebingungan natanya ya mau dibalik apa dibalik situ apa yang dibalik depannya gitu kebingungan natanya tara akhirnya udah selesai semua dipanggang dan ini aku loyangnya pakai aluminium foil juga ya yang persegi panjang gitu yang kecil Uh, dan loyang bulat karena uh, loyang bulatnya kurang jadi aku pakai itu yang penting hasilnya dan rasanya enak banget makasih udah nemenin aku sampai selesai buat uh, makanannya dan bersih-bersihnya semoga bisa bermanfaat bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya sampai jumpa di vlog selanjutnya bye bye wassalamualaikum